ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இன்னைக்கு இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் நம்ம நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு தியரி எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் திஸ் சாப்டர் ரைட் என்னென்னு பார்க்கலாம் அ கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபேரட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கெப்பாசிட்டர் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் இல்லையா டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை பை ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இண்டக்டர் எல் இல்லையா ஸோ இண்டக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க டூ பை பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹென்ரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஹண்ட்ரட் ஹோம் வந்து ரெசிஸ்டர் ஸோ ஆர் கனெக்டட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் நமக்கு தெரியும் வென் அண்ட் ஏசி சப்ளை இஸ் கிவன் ரைட் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் த ஏசி சப்ளை எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ டூ ட்வெண்ட்டி இல்லையா So 220 ட்வெண்ட்டி வேர்ல்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்எம்எஸ் இல்லையா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இல்லையா இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இஸ் அப்ளை டு த சர்க்கியூட் இப்போ தான் எல்லா கேள்வியும் ஆரம்பிக்க போகுது முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா டிட்டர்மைன் த இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஸோ இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ் வி நோ த ஃபார்முலா இசட் இல்லையா ரூட் ஓவர் R square plus XL minus XC the whole square. இது தான் இம்பிடன்ஸ் உடைய ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஆர் தெரியும் எக்ஸ்எல் தெரியாது எக்ஸ்சியும் தெரியாது அப்போ இந்த எக்ஸ்எல்ல எக்ஸ்சியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி ஹாவ் அ சிம்பிள் ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸ்எல் எக்ஸ்எல் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒமேகா எல்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ பை எஃப் ஒமேகா வந்து டூ பை எஃப் எஃப்டிய வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இன்ட்டு அப்போ ஒமேகா எழுதியாச்சு தென் வி ஹவ் எல் எல் என்ன அப்படின்றது என்ன இண்டக்டர் அப்போ டூ பை இப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த பையும் இந்த பையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இந்த ஃபிஃப்டி இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்னது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சி அது எக்ஸசிங்கிறது என்ன ஒன் பை ஒமேகா சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒன் பை ஒமேகா சி அப்போ ஒன் டிவைடட் பை அதே டூ பை எஃப் சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் பை பையன் இருக்கு அப்போ இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ டூ இன்டு ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது டென் டு த பவர் டூ அப்போ டென் டு த பவர் டூ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கு ஒன் டிவைடட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு அப்போ அது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் ஹோம் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸெல்லும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸசியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்கே டைரக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வி ஹவ் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் ஆர் அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஷினில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெல் என்ன இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸசி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இல்லையா பாருங்கள் எக்ஸெல்லு எக்ஸசி ரைட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஓவர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏன்னா ஹண் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் என்னது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்போ இது என்ன டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இல்லையா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்போ நான் ஹண்ட்ரடை ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா டென்னு மிச்சம் ரூட்டுக்குள்ள டூ மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா ரூட் டூ உடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுதா ரைட் ஸோ இப்படி வரும் ஆக்சுவலாக இப்படி இருக்கும் ரூட்டுக்குள்ள 
நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் வெளியே எடுத்துட்டு டூ மட்டும் அப்படியே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ ரூட் டூ உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ ஹண்ட்ரட் எது சாரி டென் தான் அப்போ இந்த டென்னை வந்து நம்ம உள்ள மல்டிலை பண்ண போகிறோம் அப்போ உள்ள மல்டிலை பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரைட் ஸோ இது ஸ்கொயர் தான் இல்லையா அப்போ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் இங்கே ஹண்ட்ரட் தான் ரைட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க நான் இப்போ பண்ண மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நினச்சேன் ஹண்ட்ரட் வந்து ரூட் அவுட் எழுது வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தால் டென்னு ஆனால் நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் போய்டும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் அப்படியே தான் இருக்குது இல்லையா ரைட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு டிசிமல் அந்த பக்கம் தள்ளி போயிடும் ஸோ த வேல்யூ வில் பி ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இம்பீடன்ஸ் இல்லையா ரைட் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எங்கே பார்த்த கேள்வி எஸ் ஸோ செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த சர்க்யூட் பீக் வேல்யூ கேட்குறாங்க பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பீக் வேல்யூ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை இசட் இல்லையா விஎம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ரூட் டு விஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டிவைடட் பை இசட் ரைட் ஸோ இந்த ரூட் டூ உடைய வேல்யூ எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி நோ தட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வி உடைய வேல்யூ விஆர்எம்எஸ் நமக்கு கேள்வியிலே கொடுத்துருக்கிறாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் 220 ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை இது வந்து இன்டு இல்லையா இன்டு தென் விஹ் இசட் இசட் எங்க இருக்கு இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பை நம்ம இது எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக ஹண்ட்ரடு தென் ரூட் டூ இந்த ரூட் டூவும் இந்த ரூட் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் போயிடுச்சு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு டிசிமல் வைப்பேன் ஸோ த வேல்யூ இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் இல்லையா ஏன்னா கரண்ட் ஐஎம் பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் முடிஞ்சாச்சு ஸோ மூணாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் இல்லையா ஸோ பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த சர்க்யூட் ஸோ பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது எஸ் வி நோ த ஃபார்முலா இல்லையா பவர் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் ரைட் ஸோ பவர் ஃபேக்டர் ரைட் நம்ம வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கியூ ஃபேக்டர் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் காஸ் ஃபை ரைட் காஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை இசட் இல்லையா ஆர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆர்ன்றது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கு கேள்வியிலேயே இருக்குப்பா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இசட் என்ன இப்போதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஹண்ட்ரட் பை ரூட் டூ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன இருக்கு ஒன் பை ஒன் ஃபோர் சாரி ரூட் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் ஆர் வி கேன் சிம்பிளி ரைட் திஸ் வேல்யூ ஆல்சோ எப்படி எழுதணும் ஒன்று தான் தப்பெல்லாம் கிடையாது சரியா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் லாக் எடுத்து இதுக்கு நீங்கள் லாக் எடுக்கலாம் லாக் எடுத்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் ரைட் இந்த ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ எடுத்திருப்பாங்க ஒன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எப்படி போட்டாலுமே சேம் தான் நான் இந்த வேல்யூ நான் இப்போ எடுத்தேன் இல்லையா இதை வச்சு நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே லெட் மீ டேக் த லாக் ஷீட் ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கேரக்டர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னு வரும் இதனுடைய கேரக்டரும் ஜீரோ பாயிண்ட் தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்றது ஒன்னில் ஜீரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டென்னில் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ டென்னில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 அடுத்து வந்து ஃபோர்டீனில் ஒன் ஃபோர் பார்க்கணும் ஃபோர்டீனில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன் டூ ஃபோர்டீனில் ஒன்று ஒன் ஃபோர் நைன் டூ அதோட மீன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெல்லு அப்போ ஆட் பண்ணால் ஃபோரு ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அப்போ என்ன வருது ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு வருது இது ரெண்டு டிவிஷனில் இருக்குது இது ரெண்டு டிவிஷனில் இருக்கனால ஐம் கோயிங் டு செப்பரேக்ட் ரைட்டா ஸோ செப்பரேக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்
ரைட் ஸோ பிஃபோர் தட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த வேல்யூ எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் நம்ம வந்து இதனுடைய வேல்யூவை வி கேன் ரைட் ரைட் ஸோ என்ன சொல்லலாம் ஸோ ஐ ஹாவ் டு பாரோ ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நைன் ஆகிடும் நைன் ஆகிடும் நைன் ஆகிடும் இங்கே டென் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ பார் ஒன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் பார் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஏன்னா இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பாரோ பண்ணுறோம் அதனால் ஸோ அப்போ இங்கே பார் ஒன் ஆகிடும் அப்போ எல்லாமே அப்படி போயிடும் இங்கே லாஸ்ட்டில் டென் அப்போ டென்னில் ஃபோர் போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் நைனில் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா நைன் நைனில் ஃபைவ்னா ஃபோர் நைனில் ஒன்றுனா எயிட் தென் இங்கே ஜீரோ தான் இருந்தது என்னால் பாரோ பண்ண முடியல அதனால் நான் பாரோ பண்ணனால பார் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ பார் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் பார் ஒன்று தான் அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் டென்த்து பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இப்போ எயிட்டி ஃபோரில் நைன் சிக்ஸ் பார்க்கணும் ஆன்டி லாக் ம் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரில் நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ம் எயிட் ஃபோரில் நைன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இல்லையா எயிட்டி ஃபோரில் நைன் வந்து ஓகே நைனில் சிக்ஸ் 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 பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இருக்குது அப்போ வந்து செவன் ஜீரோ செவன் த்ரீ அப்போது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ரைட் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதுவோம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்ட்டு டென்னு டிவைட் பை டென்னு போடுறேன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து மிச்சம் இருக்கிறது இது அது அப்போ மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ வில் ஹாவ் த சேம் திங் ஸோ செவன் எஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஸோ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் ரைட் லெட் மீ லெட் மீ செக் ஒன்ஸ் ரைட் சாரி ஒரு டேஸ் மேலே எடுத்துட்டேன் இல்லையா பாயிண்ட்டில் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ ரைட் அப்போ இந்த டென் வந்து எனக்கு மேலே போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஒரு ஜீரோவும் ஒரு டிசம்பரில் முன்னாடி போய்டும் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஏன்னா பாயிண்ட் செவன் கொஞ்சம் ரோல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் நாலாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த சர்க்யூட் அட் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரைட் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி நோ தட் எனக்கு இண்டக்டரோ கெப்பாசிட்டரோ அங்கே ரோலே கிடையாது ரைட் ஸோ அப்போ ரெசனன்ஸில் எனக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கிராஃப் படி ரைட் இது வந்து அப்படியே அந்த இது ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த வோல்டேஜ் ரைட் வோல்டேஜுக்கு சாரி ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் இன்ஃபேஸ் ரைட் அதே வோல்டேஜுக்கு இண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி லேக் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி வோல்டேஜுக்கு கரண்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி லீட் ஆகும் கெப்பாசிட்டர்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இங்கே ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் ஹேஸ் நோ ரோல் ரைட் அப்போது இந்த ஃபே ஃபேஸ் அப்படின்றது என்ன அந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது கரண்ட்டும் ரெசனன்ஸில் ஒரே ஃபேஸில் தான் இருக்கும் ரைட் இது இதே தான் வோல்டேஜ் இதே தான் கரண்ட்டும் ரைட் நம்ம அந்த ஃபேஸர் டயக்ராம்லாம் நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா பியோர் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு ரெசிஸ்டருக்கும் சாரி வோல்டேஜும் கரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபேஸ் அதனால் எனக்கு இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது என்ன சொல்லலாம் திஸ் காஸ் ஃபை ஒன் ஆர் வி கேன் சே தட் ஆஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரைட் ஸோ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான விஷயம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க பொறுமையான சிம்பிளான ஃபார்முலா இந்த இம்பிடன்ஸு ஸோ எக்ஸ்எல் எக்ஸி வேணும் அதுக்காக நம்ம இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அது முடிஞ்சது முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம பீக் கரண்ட்டு ஸோ விஎம் பை இசட்டு அதுக்கப்புறம் பவர் ஃபேக்டர் ஆர் பை இசட்டு ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக அப்படியே ஃபைனலைஸ் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசனன்ஸு அவ்வளோதான் ரைட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்